కంపెనీ తరఫున మరియు మన ఆర్కే స్టీల్ ప్రొఫైల్ కలవకూడదు ఈ కరుణాకర్ రెడ్డి గారి ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడ వరకు విచ్చేసినటువంటి మైశ్రీ సోదరులందరినీ మరోసారి ఉదయపూర్వకంగా ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తున్నాను ఇప్పుడు మన కేటు స్టీల్ తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు కర్ణాటక సీనియర్ మేనేజర్ అయినటువంటి అనూష్ త్యాగి గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను మన లోక అంటే మన కల్వకుర్తి డీలర్ కేతు స్టీల్ యొక్క ఏకైక ఆథరైజ్డ్ డీలర్ కర్ణాకర్ రెడ్డి గారిని వేదిక పైకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఆర్కే స్టీల్ ప్రొఫైల్ అండి మనం ఇక్కడ పేటు స్టీల్ సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి మనం అంతా ఇక్కడ సమావేశం కావడం జరిగిందండి మొదటగా కేటు స్టీల్ స్టీల్ ఫర్ మోడ్రన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే కేటు స్టీల్ మోడ్రన్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇవాళ రేపు మారుతున్నటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఇవాళ రేపు మారుతున్నటువంటి డిజైన్కు అనుగుణంగా ఉంటుందండి అబౌట్ కేటు టిఎండి బార్స్ కేటు టిఎండి అనేది మీరు కామధేను టిఎండి అని విని ఉంటారండి కామధేను టిఎండి యొక్క బ్రాండ్ ఇది కేటు టిఎండి కూడా మన కేటు స్టీల్ వచ్చేసి రెండు వేల ఆరు సంవత్సరంలో ప్రారంభం అవ్వడం జరిగిందండి రెండు వేల ఆరు అంటే ఇవాళ రెండు వేల పద్దెనిమిది పన్నెండు సంవత్సరాల క్రితం మన కేటు స్టీల్ ను తయారు చేయడం జరిగింది మన కేటు స్టీల్ వచ్చేసి దీనికంటే ముందు ఉన్నటువంటి కామధేను స్టీల్ మనం మార్కెట్లో లాంచ్ చేయడం జరిగింది కామధేను స్టీల్ వచ్చేసి ఒక మీడియం ప్రైస్లో ఉంటుందండి అసలు ఎందుకు కేటు స్టీల్ లాంచ్ చేయడం జరిగింది మనకు ఉంది కదా మరి కామధేను అని మీకు ఒక డౌట్ అవ్వచ్చు కదా మార్కెట్లో ఏమైందంటే మన లాంటి చిన్న చిన్న పట్టణాలు మరియు పల్లెటూర్లు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మనం రేట్ రేట్ మీద డిపెండ్ అవుతామండి స్టీల్లో క్వాలిటీ ఎంత ఉంది ఆ స్టీల్ లో స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉంది అది ఎలా బాగుంటుంది అది చూసే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మన దగ్గర చాలా వరకు ఏంటంటే మన ఎకనామికల్ బ్యాక్ అంటే మనం వెనకబడినటువంటి వాళ్ళం కాబట్టి మన దగ్గర డబ్బులు ఉండేది చాలా తక్కువ అండి మీరు నేను కూడా మీ ప్రాంతం వాడిని కలగొట్టి దగ్గరే మాది కూడా మన దగ్గర ఏం చేస్తారంటే అందరూ సేటు తక్కువ రేట్ లో ఏముంది కదా ఇక మన దగ్గర పైసలు తక్కువ పడిపోయినాయి అని చెప్తారు ఈ మాటను మేము మార్కెట్ లో విని 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 ఏం చేసినామంటే మన స్టీల్ కొనాలంటే ఒక రెండు రూపాయలు ఎక్కువ అవుతుంది అందరికి రెండు రూపాయలు తక్కువ ఉండే స్టీల్ మార్కెట్ లో ఉన్నాయి కాకపోతే ఏం జరిగిందంటే ఆ రెండు రూపాయలు తక్కువ ఉండే స్టీల్ ఏవైతే మార్కెట్ లో దొరుకుతున్నాయో వాళ్ళు ఎలాంటి క్వాలిటీ లేకుండా మనము పడగొట్టిన ఇళ్లలో ఉన్నటువంటి గుజరి సరుకు ఉంటది కదండి గుజరి అంటే స్క్రాప్ వచ్చేసి మార్కెట్ లో అందరూ రేటే అడుగుతా ఉన్నారు రేట్ లో ఇద్దాం మీరు చూస్తుంటారు లోకల్ టీఎంటీస్ మీరు రోజు పని చేస్తారు కాబట్టి నాకంటే ఎక్కువ మీకే తెలుసు ఎన్నో లోకల్ టీఎంటీస్ ఉన్నాయి మీరు అది వాడుంటారు తేటు కూడా వాడుంటారు ఆ టీఎంటీలు అన్నిటికంటే క్వాలిటీ కంటే సుపీరియర్ క్వాలిటీ మంచి క్వాలిటీ నుంచి అదే రేట్ లో ఇద్దాం మనం తేటుతో మనం బాండింగ్ సెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తర్వాత హై డక్టిలిటీ ఎర్త్ బేక్ రిసిస్టెంట్ అంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు అండి మన దగ్గర చాలా తక్కువ చాలా ఏరియాల్లో భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అయ్యా మరి భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు గట్టిగుండా అని చెప్తురు కేటు స్టీల్ తో కడితే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు ఇల్లు పడిపోదా అనే డౌట్ కూడా రావాలండి ఎందుకంటే భూకంపాలు వచ్చినప్పుడు వేరే స్టీల్స్ ఏవైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూకంపాలు రెక్టర్ స్కేల్ మీద టూ పాయింట్స్ వచ్చింది త్రీ పాయింట్స్ వచ్చింది అని చెప్తుంటారు ఒక సటన్ స్టేజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు పాయింట్ల భూకంపం వచ్చినప్పుడు వేరే స్టీల్ సంబంధించినటువంటి ఇల్లు కూలిపోయినట్టు అయితే మూడు నాలుగు వచ్చే వరకు కేటు దాన్ని భరించగలదు మొత్తం ఎంత వచ్చినా కూడా ఆపుతుందని మనం చెప్పలేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా ఇంకోటి ఏంటంటే యాంటీ కొరెసివ్ యాంటీ కొరెసివ్ అంటే తుప్పు పట్టే గుణం అండి స్టీల్స్ చాలా మీరు పట్టణాల్లో అయితే బాగా చూస్తూ ఉంటారు ఒక చిన్న ఇల్లు తీసేసి మనం అపార్ట్మెంట్ వేస్తున్నాం ఇల్లు తీసేసినప్పుడు మీరు స్టీల్ చూసినట్టయితే అది ఏ స్టీలు అది ఏ సైజు మీరే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు 
మనం వేసినప్పుడు సిక్స్టీన్ ఎంఎం వేసుంటాం పిల్లర్లో తీసినప్పుడు ఎయిట్ ఎంఎం కూడా రాదు అది సిక్స్ ఎంఎం ప్లేన్ కట్టి లాగా బాగా ప్లేన్ వస్తుంది ఏ రిబ్బు కనిపించదు ఏం కనిపించదు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింటది ఐదు ఏళ్ళు కట్టి ఒక పది సంవత్సరాలు అయింటది పన్నెండు సంవత్సరాలు అయింటది ఇరవై సంవత్సరాలు అయింటది అట్లా కేటు స్టీల్ గా మీరు వాడినట్టు అయితే అంటే ఒక ఆ తరుగుదల ఉంటది కదా తుప్పు బట్టి తరిగిపోయి అది బాగా సన్నగా అయిపోయింటది ఆ తరుగుదల అనేది ఏమి ఉండదు అంటే కేటు స్టీల్ తో కట్టిన బిల్డింగ్స్ ఏవైనా అప్పులు కొట్టినప్పుడు మనం ఎట్లయితే స్టీల్ వేసినామో సేమ్ రిప్ తో సహా మనం ఏ సైజ్ అయితే వేసినామో అదే సైజ్ అట్లీస్ట్ దాని పైన ఉండే రిప్స్ కూడా ఏవి అదైపోవండి తుప్పు బట్టి పోకుండా ఉంటున్నాను అండి తర్వాత బిఐఎస్ స్టాండర్డ్స్ అని ఉంటుంది అండి స్టీల్ ని ఎయిట్ ఎంఎం అని టెన్ ఎంఎం అని మనం ఎట్లా తీసుకుంటాం అంటే మన భారతదేశం నుంచి స్టాండర్డ్ కంపెనీ మన ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఒక మీటర్ కి ఇంత వెయిట్ ఇంత బరువు ఉండాలని ఉంటుంది అండి సైజు బట్టి కాదు ఒక మీటర్ కి ఇంత బరువు ఉండాలనేది మన భారతదేశ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారంగా ఆ స్టాండర్డ్స్ లో ఏదైతే ఉందో దానికి పర్ఫెక్ట్ గా మీరు కొన్ని స్టీల్స్ చూస్తుంటారు లోకల్ స్టీల్స్ ఈ రాజారామ్ అని అదని ఇదని ఉంటది ఏంటే మేము తీసుకుంటే ఒకసారి ఐదు కేజీలు వస్తుంది ఒకసారి నాలుగున్నరనే వస్తుంది యాక్చువల్ గా ఏంటే మేము ఎంత రావాలండి ఎన్ని కేజీలు రావాలండి ఏంటే మేము నాలుగు ఎనిమిది వందల గ్రాములు రావాలండి నాలుగు కేజీల ఎనిమిది వందల గ్రాములు స్టాండర్డ్ ప్రకారం అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యూనిఫార్మిటీ ఉండదండి వాళ్ళ మిల్లుల్లో తయారయ్యేటప్పుడు ఒకటి ఐదు కేజీలు అయిపోతుంది ఒకటి నాలుగు కేజీలు కూడా వస్తుంటారు మీరు చూసుంటారు చాలా చూసుంటారు నాకంటే ఎక్కువ మీరే చూస్తారు ఈ మన కేటు స్టీల్ ఏమైందంటే ప్రతి రాడ్ ఒక్కటే ఈక్వల్ ఎక్స్ వెయిట్స్ తోని వస్తుంది మీరు మన కన్నాక రెడ్డి సార్ చూసినట్టు అయితే రాడి సార్ తోని కూడా అమ్ముతున్నాడు సార్ ఏం సార్ అంటే ఆయనకు నమ్మకం కేటు స్టీల్ నేను పీస్ వైజ్ ఇచ్చిన ఎట్లు ఇచ్చినా కూడా సేమ్ వస్తుంది ఈ పీస్ కింద వెయిట్ అని పెడతాం మేము నాలుగు కిలోలు వస్తే సార్కి లాభం ఐదు కిలోలు వస్తే సార్ క్లాస్ అట్లయితే సార్ ఎందుకు ఇస్తాడు ఇయ్యాడు కదా కంపల్సరీ పర్ఫెక్ట్ వెయిట్ తోని వస్తుంది అండి కేటు స్టీల్ తర్వాత కేటు టిఎంటి బార్ ద పర్ఫెక్ట్ టెన్ ఆన్ టెన్ టెన్ ఆన్ టెన్ అంటే ఏంటండి ఒక ఏదైనా స్టీల్ రాడ్ కు కంపల్సరీగా ఒక పది గుణాలు ఉండాలండి పది గుణాలు ఇప్పుడు పది గుణాలు ఎందుకు మరి స్టీల్ స్టాండర్డ్ గా ఉండాలా స్టీల్ స్టాండర్డ్ గా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఎక్సలెంత్ స్ట్రెంత్ అండి నేను ఇందాకనే మీకు బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినా ఆ ఫస్ట్ చూడండి మీరు ఇట్లా చేయబట్టుకుని ఉంది కదా రిప్ మీద పెట్టి ఉంది అది ఆ రిప్ ప్యాటర్న్ అనేది రిప్ సైజు కానీ రిప్ ఎత్తు కానీ రెండు రిప్స్ మధ్యలో గ్యాప్ కానీ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నప్పుడు స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది స్ట్రెంత్ ఎక్కువ వస్తుంది ఎట్లా వస్తుంది అంటే మనం ఎక్కడ కట్టామో అక్కడనే ఆగిపోవాలి రింగ్ మనం ఎక్కడ వైర్ తిప్పినామో అక్కడనే ఉండాలి రింగు అదే అంతేకాకుండా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ రింగు కట్టిర్రు ఇంకో రింగ్ ఇక్కడ కట్టిన సటెన్ గ్యాప్ లో కట్టి ఉంటారు ఒక ఐదు ఇంచులు పది ఇంచులు హాఫ్ ఫీట్ అని మనం పైనంగా ప్రెషర్ గా కంగర సిమెంట్ వేసిన మిక్స్ చేసినప్పుడు అది రెండు దగ్గరకు వస్తే ఏం లాభం మనం కట్టే ఏం లాభం అండి స్ట్రెంత్ ఉండాలా మన స్టీల్ లో పర్ఫెక్ట్ స్ట్రెంత్ ఉందండి తర్వాత ఎర్త్ కేక్ రెసిస్టెంట్ నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన ఎర్త్ కేక్ రెసిస్టెంట్ అంటే భూకంపాల నుంచి కాపాడుతుంది అండి తర్వాత కన్సిస్టెంట్ క్వాలిటీ యాజ్ పర్ బిఎస్ నేను ఇందాక చెప్పిన కదా మన స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము ఏ రాడ్ మీటర్ కి రన్నింగ్ మీటర్ కి ఎంత వెయిట్ ఉండాలా మన పర్ఫెక్ట్ ఆ స్టాండర్డ్స్ లో ఏమైతే ఇచ్చారో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ప్రకారము ఆ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినటువంటి వేట్స్ ప్రకారం మనం కేటు స్టీల్ తయారు చేయడం మనం అంత పర్ఫెక్ట్ గా తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు భారతదేశంలో పై నుంచి కింది దాకా ఎక్కడైనా అమ్ముతున్నాం మనం మీరు ఇవాళ కలకుర్తిలో ఉన్నారండి అందరు ఇక్కడ వాళ్ళే కావాలని ఏం లేదు నేను మన ఈ కలకుర్తి దగ్గరనే పుట్టిన ఎన్నో హైదరాబాద్ ఉంటున్నా ఎక్కడో కర్ణాటకలో పనిచేస్తున్నా ఎక్కడ పోయినా కనిపించాలా పర్ఫెక్ట్ స్ట్రైట్నెస్ కొన్ని స్టిల్ కట్టేలని మీరు చూసిందండి ఇట్లా ఇట్లా బెండ్ అయ్యే మీరు సెట్ చేసినప్పుడు అవి ఎంత ఎంత కష్టపడి సెట్ చేసినా ఇక్కడ సెట్ చేసి అక్కడ వంగిపోతుంటది అక్కడ సెట్ చేసి ఇక్కడ వంగిపోతుంటది పర్ఫెక్ట్ గా చూసింటారు మీరు అండి ఈ స్ట్రైట్నెస్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఈ రెండు రిప్స్ ఉంటే చూసినారా ఆ రెండు రిప్స్ మధ్యలో ఉండే గ్యాప్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అండి రెండు రిప్స్ మధ్యలో బాగా ఎక్కువ గ్యాప్ ఉంది అనుకోండి మనం వంపినప్పుడు ఆ రిప్స్ అనే దగ్గర అయితే కదా దానివల్ల రీబెండ్ కానీ లేకుండా చేస్తుంది బెండింగ్ రీబెండింగ్ మీరు చేస్తూ ఉంటారు కదా యాక్చువల్ గా మన స్టీల్ యూ యూ మాదిరిగా వస్తుంది దాన్ని మీరు స్ట్ర
కొన్ని సందర్భాల్లో మనం స్టీల్తో వెల్డింగ్ కూడా చేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తాయండి జాయింటింగ్ స్లాబ్ వేసినప్పుడు లేకపోతే మనం కిందకి వేద్దాం ఏమంటారండి ఇలా కిందకి వేస్తారు ఆ డ్రాపింగ్స్ వేసినప్పుడు వెల్డింగ్ చేయాల్సి ఉంటారండి వెల్డింగ్లో కూడా బెటర్గా మనకు వేరే స్టీల్తో పొలిసాడు అయితే తొందరగా అందుకోవడం కానీ ఆ వెల్డింగ్ సహకారంగా ఉండడం కానీ అలాంటివి జరుగుతూ సుపీరియర్ బెండబులిటీ ఈ బెండబులిటీ అనేది మీరు ప్రతినిత్యం చేసే పని అండి రింగు కొట్టాలంటే కంపల్సరీ పెయింట్ చేయాలి కొన్ని స్టీల్స్ ఉంటాయి ఎంతో పైన ఒంగు ఒంగు తిరిగిపోతాయి లేదంటే క్రాక్ వస్తుంది ఇప్పుడు మన కేపు స్టీల్ ఏమైనా అంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది మనం బెండింగ్ చేయడానికి ఎంత స్ట్రెంత్ కావాలా ఎట్లా ఆ దాన్ని బాగా ఆలోచించి మన కంపెనీలు తయారు చేసేటప్పుడు తయారు చేస్తాం కాబట్టి మీరు ఈజీగా ఎక్కడ బెండ్ చేసుకోవాలంటే అక్కడ బెండ్ అవుతుందండి లేదు నేను బెండింగ్ సడన్ రాంగ్లో చేసినాను ఇంకా కొంచెం రెండు ఇంచులు పెంచుకోవాలంటే కూడా మనం దాన్ని రివర్స్ బెండ్ చేసుకొని మళ్ళీ బెండ్ చేసుకోవాలి కొన్ని స్టీల్స్ నువ్వు ఇట్లా ఒప్పి మళ్ళీ ఇట్లా ఒప్పినా అంటే హైట్లో ఫ్లైఓవర్ మధ్యలో గ్యాప్స్ ఉంటాయి అబ్జర్వ్ చేశారా ఎప్పుడు స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ కదా కింద కాదండి కింద కాదు కంటిన్యూస్ ఫ్లైఓవర్కి ఒక బ్లాక్ కి ఒక బ్లాక్ కి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ ఉంటుంది రబ్బర్ నింపిటర్ అందులో అబ్జర్వ్ చేసారా ఎలాంగేషన్ స్ట్రెంత్ ఫ్యాటిక్ స్ట్రెంత్ అంటారండి దాన్ని అయితే ఆ కొన్ని చిన్న చిన్న ఫ్లైఓవర్ల మీద భారీ వాహనాలు ఎలా రాదు అని రాసి ఉంటుంది మీరే అక్కడక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన మన చిన్న చిన్న దాంట్లో ఎందుకంటే దాని స్ట్రక్చర్ అనేది ఇంత లోడ్ బేర్ చేయగలుగుతుంది అనేది ఉంటుంది అండి కొన్ని రోజుల తర్వాత పాత ఫ్లైఓవర్లు మీరు ఎక్కడైనా అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే దాన్ని ఆపి ఆ గ్యాప్ ఏదైతే ఉండదు దాన్ని కట్ చేసి మళ్ళీ ఆ గ్యాప్ పెంచుతూ ఉంటారు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారా ఎవరైనా ఒక ఎందుకంటే ఒత్తిడి ఆ బ్రిడ్జ్ అనేది వాహనాలు వెళ్ళినప్పుడు బాగా ఒత్తిడి గురవుతుంది అండి ఆ ఒత్తిడికి ఏమైతుంది అంటే స్టీల్ రాడ్స్ సాగుతాయి స్టీల్ కు సాగే గుణం ఉంటుంది మనం మీరు వైర్ కట్టే కొండి చేపిస్తారు దాని ముందు గుంజి పంపి వండి కొండి చేపిస్తారు మనం కొడువన్లు గవి చేపిస్తున్నాం కదా సార్ అది కూడా అంతా ఇనుమే అంత స్టీలే అంటే సాగే గుణం వేరే స్టీల్స్ తో కొలిచినట్టు అయితే టూ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండి మనది టూ టైమ్స్ తర్వాత పర్మనెంట్ రిప్ ఫర్ స్ట్రాంగర్ కాంక్రీట్ బాండింగ్ రెండు కింద చెప్పిన కదా మనం ఎక్కడైతే వైర్ కట్టినామో అక్కడనే ఉండడానికి రిప్స్ ఆ రిప్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉపయోగపడతాయండి పర్ఫెక్ట్ రిపింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎక్కడైతే కట్టి కట్టినామో ఫుటింగ్ లో కానీ పిల్లర్ లో కానీ స్టాప్ లో కానీ మనం ఎంత దాని మీద వెయిట్ వేసినా ప్రెషర్ వేసినా సిమెంట్ వచ్చేసి ఇవన్నీ భూమిలోనే ఉంటాయండి ఈ కెమికల్స్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో భూమిలోనే ఉంటాయి మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేస్తాం అంతే ఆ మిషన్ లో మనం వేసినప్పుడు కంట్రోల్ చేస్తాం ఇది ఎక్కువలో ఎక్కువ నలభై జీరో పాయింట్ సున్నా నాలుగు సున్నా ఉండాలండి మనం దాన్ని మన కే టూ స్టీల్లో జీరో పాయింట్ సున్నా నాలుగు కంటే తక్కువగా జీరో పాయింట్ సున్నా మూడు ఐదు వరకే ఉంచుతామండి తర్వాత ఫోర్ జీరో ఉండాలండి మనం దాన్ని కూడా జీరో పాయింట్ జీరో త్రీ ఫైవ్ తీసుకొస్తాం తర్వాత సల్ఫర్ ప్లస్ ఫాస్ఫరస్ అండి ఈ రెండు కలిసి జీరో పాయింట్ ఏడు ఐదు ఉండాలండి మనం జీరో పాయింట్ ఏడు వరకే తీసుకొస్తాం ఏడు సున్నా వరకే తీసుకొస్తున్నాం అండి కంట్రోల్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కంట్రోల్ చేస్తాం అయితే మీరు ఇందాక ప్రాసెస్ వీడియోలోనే వీడియోలోనే ఒకటి చూసుంటారండి స్టీల్ పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా అనడానికి ఒక నాలుగు రకాల టెస్ట్లను చేయడం జరుగుతుందండి మీరు పైన చూసినట్టయితే ఈల్డ్ స్ట్రెస్ ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అనేది ఎఫ్ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రేడ్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే గ్రేడ్ ఎంత ఉందో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ మినిమం అంత ఉండాలండి అంటే అందులో స్ట్రెంత్ మనం ఎఫ్ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని చెప్తున్నాం కదా గ్రేడ్ అంటారు దాన్ని గ్రేడ్ ఐదు వందల గ్రేడ్ ఉండాలి యాక్చువల్గా ఎఫ్ఈ ఫైవ్ మన కామదేయంలో ఐదు వందల కంటే ఎక్కువ ఐదు వందల ముప్పై గ్రేడ్ ఉంటుందండి మినిమం 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 ఐదు వందల ముప్పై గ్రేడ్ ఉంటుందండి టెన్ స్టైల్ కాశ్మీర్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ కింద కేరళ వరకు పైన మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ భారతదేశంలో ఎక్కడైనా దొరుకుతాను నేను మీకు ఇందాక చెప్పిన కదా అదండి భారతదేశంలో పై నుంచి కింద వరకు ఎక్కడైనా దొరుకుతుంది పటక్ జరుగు ఈ గేటు స్టీల్ వి మనకు భారతదేశం మొత్తంగా ఒక యాభై ఏడు ప్లాంట్లు ఉన్నాయండి తయారు చేసే పరిశ్రమలు యాభై ఏడు ఉన్నాయి యాభై ఏడు పరిశ్రమలు రెండు వేల ఐదు వందల మంది డీలర్లు వంద మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్ నెట్వర్క్ తోని మనం పనిచేస్తున్నామండి భారతదేశం మొత్తంగా రెండు వేల ఐదు వందల మందిలో మన కర్ణాకర్ రెడ్డి సార్ కూడా ఒకరండి కలవకుర్తి మొత్తం మీద మన స్టీల్ ఎవరి దగ్గర దొరుకుతుంది అయ్యా అంటే కర్ణాకర్ రెడ్డి సార్ దగ్గర తప్ప ఎవరి దగ్గర దొరకదు మనం ఏమంటే లాయల్ గా పనిచేసే వాళ్ళకి ఒకరికే ఇవ్వడం జరుగుతుందండి ఊరు మొత్తం లోకల్ స్టేట్ తీసినట్టుగా ఊరు మొత్తం అందరికి ఇవ్వం
ఎట్లా చెప్తారు ఇప్పుడు మనం పెట్టుకున్నట్టుగా మేస్త్రి మీట్లు కానీ ఇంజనీర్లకు సంబంధించిన మీట్ కానీ తర్వాత టీవీలో యాడ్ ఇస్తుంటాం మనము రేడియోలో యాడ్ వస్తూ ఉంటుంది మీరు టీవీ ఫైవ్ లో చూసినట్టు మన యాడ్ వస్తుంది అండి టీవీ ఫైవ్ తర్వాత న్యూస్ పేపర్స్ అవుట్డోర్ మీడియా హోర్డింగ్స్ వాల్ పెయింటింగ్స్ సోషల్ మీడియా డిజిటల్ మీడియా ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అన్ని మీరు ఉంటారు कुछ ऐसा नहीं रहा है कि मैं उसमें कुछ ऐड करूं लेकिन कुछ एक चीजें मैं आप सभी भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं सबसे पहले तो के टू टी एम टी की शुरुआत कहां से हुई के टू टी एम टी टू थाउजेंड सिक्स में राजस्थान भिवाड़ी से स्टार्ट हुआ था एक छोटे से प्लांट से टू थाउजेंड सिक्स में स्टार्ट हुआ था यानी अब से बारह साल पहले 12 साल के अंदर आज हमारे पास लगभग एक लाख मेट्रिक टन टीएमटी हम पर मंथ सेल करते हैं ऑल ओवर इंडिया हमारी प्रेजेंस है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारा डीलर नेटवर्क है हर एक स्टेट में हमारे डीलर्स की अवेलेबिलिटी है प्रोडक्शन यूनिट है डिस्ट्रीब्यूटर्स है लगभग 4000 हजार डीलर्स आज के डेट में हमारे पास है वो किस तरह से संभव हुआ केवल और केवल क्वालिटी कंसिस्टेंट यानी क्वालिटी हम जो क्वालिटी प्रॉमिस करते हैं वही क्वालिटी हम मार्केट में देते हैं जिसकी वजह से हमारे डीलर्स हमारे साथ ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं क्वालिटी कंसिस्टेंसी कैसे आती है क्वालिटी कंसिस्टेंसी इस तरह से आती है साहब कि जब हम अपना टी प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो हम सबसे पहले अपना बेस्ट रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं बेस्ट रॉ मटेरियल में बेस्ट केमिकल कंपोजिशन क्योंकि रॉ मटेरियल में केवल केमिकल कंपोजिशन होता है वो केमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो सबसे पहले हम बेस्ट केमिकल कंपोजिशन का रॉ मटेरियल सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है स्पॉन्ज आयरन स्पॉन्ज आयरन में केमिकली बेस्ट होना सबसे अच्छी चीज उसमें होनी चाहिए कि कार्बन कम होना चाहिए सल्फर और फोस का कंटेंट कम होना चाहिए जैसे कि प्रवीण ने अभी आपको बताया था कि सल्फर फोस और कार्बन जितना कम रहेगा मटेरियल की क्वालिटी उतनी अच्छी रहेगी सेकंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बाकी और ब्रांड से या जो भी लोकल प्लेयर है यहाँ पे या और मैन्युफेक्चर है उनसे कुछ तरीके से अलग है जैसे कि हम जब प्रोडक्शन करते हैं जो हम अपना ये टीएमटी रोड बनाते हैं इसमें कुछ एक चीजें हैं जो और प्रोड्यूसर से हमने अलग रखी हुई है सबसे पहले इसकी रिब जो रिब आप देख रहे होंगे आपने देखा भी होगा कि और किसी ब्रांड की रिब्स इस तरह की नहीं होती एज पर बी आई एस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एज पर बी आई एस के अकॉर्डिंग इस रिब की जो बीच का गैप है इन रिब्स के बीच का जो गैप है वो 68, 67 डिग्री से 70 डिग्री 8 एम mm, 10 एम mm और 12 एम mm में रहना चाहिए 
लेकिन नॉर्मल बाकी टीएमटी प्लेयर्स क्या करते हैं कि इस गैप को 62 डिग्री वो लेकर के चलते हैं ताकि टीएमटी देखने में अच्छा लगे लेकिन उससे क्या होता है कि सीमेंट के साथ टीएमटी की बाउंडेशन जो होती है वो प्रॉपर नहीं होती है जैसे ही हम उसका पुल आउट टेस्ट करेंगे तो पुल आउट टेस्ट में वो लॉकिंग नहीं होगा क्योंकि उसका जो गैप की डिग्री है वो उन लोगों ने केवल टीएमटी को अच्छा दिखने की वजह से उसको कम कर दिया है कंसिस्टेंटी कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन करते हैं इसलिए हम अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से और एज पर बीआईएस स्टैंडर्ड की वजह से हम बाकी टीएमटी से अलग हैं हमारी क्वालिटी कंसिस्टेंस मेंटेन होती है थर्ड आपने इसमें एक चीज और देखी होगी रिब्स की ऊंचाई जो रिब्स की ऊंचाई होती है वो भी जनरली लोग कम कर देते हैं इसमें आप देख रहे होंगे एज पर बी आई एस इसमें जीरो पॉइंट सेवन एम एम इसका होना चाहिए रिप्स का ऊंचाई लेकिन आप जनरली देखेंगे जो दो रिप्स के बीच है आपको अलग हुई तो बाकी पूरी चीजें प्रवीण आपको बताई चुका है मैं जितना आपसे शेयर करना चाहता था वो चीजें मैंने आपसे शेयर किए धन्यवाद हिंदू चपारे सार प्रॉब्लम मन नारे मन बेटी को एक्सप्लेन रिप्सप्लेन जरूरी आ रिप हईट आ रिप सैज रू रिप मध्य गै्या मन भारत देश प्राणिक प्रकार तैयार जरूर दिन वाल स्ट्रेत सायंत्र पुट आह्वाचन अंदर की आर्टिस्ट तक सायंकाल नमस्कार मन दीटूसी की अधिकृत दिग्गज कलपूर्ति मन अपाइंट आलरे सीट चाल मंदिर वाड़ी एग्जापल नाले यादव सुंदर वाड़ी सर अलगे मन उपेन्द्र उपेन्द्र वाल सब उपेन्द्र मैं बुल कड़ता मेसी अला मन बाले रेग्युर् रेग्युर् कंस्ट्रक्ष मोतम दाने वाड़ना स्टील इतना कंपनी आने तरह दी तेजे अंदर की अंदाट धर इन वेरे कंपनी उपलब्ध पेर ना मन को आ कंपनी तनकूक पद वेल रूपये तेरा तेरा स्टील उ ओनलीण तेलंगा हईदराबाद में मिगता इक दुर्कल ब्रांड फीलिंग फीलिंग कंपनी के निजूर मन को कंपनी इन अवार्डस एक्सप्लेन का ब्रीफ एक्सप्लेन अर्थम इंटरप्रेस कंपनी टेक्निकल इंतजार मंच प्रेस लोकल टीएमटी की मन को दादापूर्मा तेरा प्रेस मैं अभी अर्थंसको मैं प्रमोटी दादू कंपनी के लिए मन गिफ्ट इप्चे बाधक ब्रह्मांड का उद्देश्य मीटिंग मेटे उद्देश्य दादी क्वालिटी अनेजेजे निरभ्यंतर धैर्य का ना मे नमक तो कंपनी मे नमक तो वाटू इंकोटे मैं कुन्नों को यानी स्टार्ट ब्रांड अंत टन पद वेल रूपये एक्सट्रा के मीटर कंपनी पद वेपर के लागे अंत रेट को अवसर आ जनल की इंकोट मन दर मन मंत्री मन एरिया लूज इंको वरदल राव भूकापाल मन को मूड विधाल सोर्स अल्लाह मन बेस्ट क्वालिटी वाड़ा अद दिन मन मरी आवास अवसर ले बेस्ट स्टील नमक उची नमक अंदर गिफ्टी गिफ्ट वाड़ी दादा कंपनी तो कांप्लीमेंट इप्चे बाध्यता अंदर को मरस धन्यवाद
మేము మాట్లాడడం జరిగింది క్వాలిటీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది అలాగే మా మేనేజర్ గారు కూడా తనకు వచ్చిన భాషలో ఎంతో కొంత మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది మా కర్ణాకర్ రెడ్డి గారు కూడా మన స్టీల్ గురించి చెప్పడం జరిగింది అయితే కర్ణాకర్ రెడ్డి గారి కోరిక మేరకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేస్రీ లాంటి కొన్ని రకం స్టీల్ వాడారు మీరు స్టీల్ ఎలా ఉంది ఏమి అనేది బేస్రీ నుంచి ఎవరైనా తమ యొక్క సందేశాన్ని షేర్ చేసుకోగలుగుతూ ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడగలరా ఇకపోయినా ఉన్నటువంటి సార్ వాళ్ళు మన కరుణాకరణ గారికి మరి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి మన భవన కార్మిక సోదరులకి అందరికి అన్నలకి తమ్ములకి నా ధన్యవాదాలు మరి ఈ స్టీలు నేను వాడకపోవచ్చు కానీ మన ఏదన్న సొంత ఇంటికి వాడిండి కాబట్టి ఆయన నమ్మకంగా బాగుంది మనం అందరం వాడితే బాగుంటుంది కూడా మనం కూడా అడ్వర్టైజ్ ఎవరైనా ఇంటి వాళ్ళు మన ఆ స్టీల్ ఎట్లుంటుంది అని అంటే కూడా మన మేస్త్రి గారు సొంత మీద వాడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మరి అందరం కూడా మరి మీటింగ్ వచ్చినందుకు ఈ స్టీల్ యొక్క ఇన్నం కాబట్టి చూసినాం కాబట్టి దానిని వాడాలని కూడా మన అందరికీ మన మేస్త్రిలు అందరికీ కూడా నేను చెప్తున్నాను మరి మీ అందరికీ ధన్యవాదాలన్నా మరి మరి మన కరుణాకర్ అన్నకు మాత్రం మరి మరి ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే మన మేస్త్రిలను బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు బాగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఏదో ఒకటి అయినా కానీ సిమెంట్ గురించి కానీ స్టీల్ గురించి కానీ మన గురించి కానీ మన బిల్డింగ్ గురించి కానీ మనకు మరి మరి అన్నదండగా ఉంటున్నాడు కాబట్టి ఆయన అందరికి ఒక పని అంతా సపోర్ట్ కొట్టాలని నా థ్యాంక్ యూ సార్ నేను కూడా కొన్ని బిల్డింగ్ మేము పెట్టించి చేయించిన నా అనుభవంగా నేను చూసిన చాలా క్వాలిటీ ఉంది ఇటువంటిది మనం వార్త కూడా మన కర్ణాకర్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మనం చూసినాం ఇంకా మునుముందు కూడా ఈ బిల్డింగ్లకు ఈ వార్తే మనకు కూడా పేరు ఉంటుంది అతను కూడా పేరు ఉంటుంది ఈ తాలూకలు కానీ ఈ ఏరియాలో కానీ మనకు చాలా విలువ ఉంది మంచి క్వాలిటీ నేను మాత్రం చూసిన ఇది నా అనుభవంగా చూసిన ఈ సభాగతంగా వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు